द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब मुख्य फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर रिटर्न एंड डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन बैरिंग ब्रिटेन एंड पार्टली इसराइल ऑल अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन को छोड़ दें और काफी हद तक इसराइल को तो भी, भी लोकतांत्रिक कंट्रीज हैं सबका जो संविधान है वो लिखित है यानी सबके पास रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एज इंडिया हैज अडोप्टेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक मैक्सिमम केयर इन फ्रेमिंग इट अब क्योंकि इंडिया ने जो है एक लोकतांत्रिक सिस्टम को अपनाया इसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने बहुत ज्यादा ध्यान रखा इसको बनाने में द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली व ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न लिबरलिज्म जो भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो काफी हद तक जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न एक लिबरलिज्म का एक छूट का उससे प्रभावित थे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ अवर एसोसिएशन विद ब्रिटेन एंड द इन्फ्लुएंस इट हैड ऑन अस the framers of the constitution took into consideration our peculiar social setup history diversities and such other factors while preparing the constitution and thought it fit to make it a written document kehne ko hum bahut zyada jo hain britain us samay hamare se juda hua tha aur uska hum par bahut zyada prabhav tha lekin jo constitution banane wale the unhone khaas taur pe is baat ko dhyan rakha ki hamare yahan ka social setup kaisa hai hamari history kaisi hai hamari yahan kaisi diversity hai aur bhi bahut sare factors hain jab in constitution ko wo bana rahe the aur bahut hi dhyan purvak jo hai isko banaya aur ek written document ki form mein samne rakha a very lengthy constitution the constitution of india is the lengthiest and exhaustively written constitution in the world हमारा जो भारतीय संविधान है वो सबसे लंबा और विस्तृत रूप से लिखा हुआ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया के अंदर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू ट्वेंटी टू पार्ट विद थ्री नाइनटी फाइव क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स एंड एट शेड्यूल तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो ट्वेंटी टू पार्ट में डिवाइडेड है जिसमें थ्री हंड्रेड नाइनटी फाइव आर्टिकल्स हैं और एट शेड्यूल्स हैं द इशू विच कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल अब जो इशू जो मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं शामिल है उन्हें शेड्यूल्स में शामिल किया गया है एट प्रेजेंट देर आर ट्वेल्व शेड्यूल्स आज की डेट में ट्वेल्व शेड्यूल्स हैं ड्यूरिंग लास्ट सिक्सटी फाइव ईयर्स न्यू आर्टिकल्स हैव बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाइल अफ यू हैव बीन डिलीटेड बट द सिक्वेंस ऑफ द आर्टिकल्स हैज बीन अनचेंज पिछले सिक्सटी फाइव ईयर्स में बहुत से नए आर्टिकल्स हैं जो भारतीय संविधान में एड किए गए जबकि कुछ जो है उसमें से हटाए गए लेकिन जो आर्टिकल्स की सिक्वेंस है वो कभी चेंज नहीं हुई है In our constitution, many things have been included. That is why constitution of India has become lengthy. हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं. शायद इसी वजह से हमारा संविधान सबसे ज़्यादा लंबा है. Sovereign, democratic, republic, secular, socialist. The Constitution of India declares India as sovereign, democratic, republic, secular, socialist in nature. हमारा जो भारतीय संविधान है वो इंडिया को मानता है कि वो एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेक्युलर और सोशलिस्ट है कंट्री नेचर में द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट इनकोपरेटेड इनटू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये जो वर्ड है सोशलिस्ट और सेक्युलर इनको नहीं शामिल किया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दीज वर्ड सब्सिक्वेंटली एडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन द ईयर नाइनटीन बाई फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो शब्द हैं ये शामिल किए गए तब जब इमरजेंसी हुई थी 1976 में और इनको शामिल किया गया फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंडिया इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल और इंटरनल कंट्रोल्स इंडिया पूरी तरह से आजाद है कोई भी बाहरी या अंदरूनी जो कंट्रोल होता है उससे द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोवरन कंट्री इज इट्स एब्सोल्यूट पावर टू रन द गवर्नमेंट जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है एक सोवरन कंट्री की कि पूरी पावर जो है वो क्या कहते हैं उसके पास पूरी ताकत है कि वो एक सरकार चला सके इन द रिस्पेक्ट इंडिया इज कम्प्लीटली फ्री नाउ एंड डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर एक्सटर्नल पावर तो इस रिस्पेक्ट से कहा जाए तो इंडिया जो है पूरी तरह से आजाद है और किसी भी जो है बाहरी ताकत पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आर्टिकल सेवेंटी नाइन टू वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू एंड आर्टिकल वन फिफ्टी थ्री टू वन सिक्सटी सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाई दैट एट द सेंटर एज वेल एज इन द स्टेट रिस्पेक्टिवली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वुड भी कॉन्स्टिट्यूट जो हमारे यहाँ के सेवेंटी नाइन से लेके हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू तक के आर्टिकल्स हैं या आर्टिकल वन फिफ्टी थ्री से लेके वन सिक्सटी सेवन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें यह स्पेसिफाई किया गया है चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है गवर्नमेंट की वही उसका गठन होगा 
इन दिस रिगार्ड इंडिया हैज अडॉप्टेड द ब्रिटिश मॉडल इस टेस्ट में जो है इंडिया ने ब्रिटिश मॉडल को अपनाया है दिस वॉज सो बिकॉज वी ऑलरेडी हैड ए डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये इसलिए भी था कि हमारे पास सीधा अनुभव रहा था डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर यही जो है एक तरह से लेजिस्लेचर की वजह है The main characteristics of the parliamentary form of government is that the real power of governance vests in the council of ministers who are the representatives of the people. अब जो मुख्य क्वालिटी है parliamentary form of government की वो ये है कि जो एक तरह से असली में पावर है रूल करने की वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है जो कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं The members of the council of ministers are drawn from the members of parliament or that of the state legislature. On such council of ministers is responsible to the parliament or the state legislature, which is elected by the people. ये जो members हैं council of ministers के ये कहाँ से आते हैं members of parliament से और जो state legislature या जो council of ministers हैं पूरी तरह से जिम्मेदार हैं parliament के लिए या state legislature के लिए क्योंकि ये जो हैं जिसको लोगों ने चुना है कहने का मतलब ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो हमें मिलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से और फिर ऐसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट के प्रति या स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति जो कि लोगों द्वारा चुना गया है इट रिमेन्स इन पावर ओनली सो लॉन्ग एज इट इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोअर हाउस लोकसभा ये तब तक पावर में रहते हैं जब तक इनको जो है लोकसभा में जो है विश्वास मत हासिल होता है अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सबकी जिम्मेदारी है उसके सिद्धांत पर काम करती है सो इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसीलिए इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड द फंडामेंटल राइट हमारा जो तीसरा हिस्सा है संविधान का उसमें जो फंडामेंटल राइट है उनको इंक्लूड किया गया है सिक्स फंडामेंटल राइट आर गारंटी टू दीपल ऑफ इंडिया Being the citizen of independent nation to live life with dignity. छह ऐसे मूलभूत अधिकार हैं जिनको हमारे इंडियन लोगों को जो है गारंटी किया गया है क्योंकि वो एक आजाद देश के नागरिक हैं और उनको भी जो है इज्जत से जिंदगी जीने का अधिकार है These rights are necessary for the all round development of individual's personality. किसी भी इंसान की खुद की जो पर्सनैलिटी है उसके चौतरफा विकास के लिए ये अधिकार उसके पास होने बहुत जरूरी है इट इज अक एंड एसेंशियल फीचर फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट किसी भी लोकतंत्र देश में ये एक बहुत ही अपने आप में अनोखा और महत्वपूर्ण फीचर है देर इज अंस्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट संविधान में भी जो है एक तरह से प्रावधान किया गया है कि इन फंडामेंटल राइट की सुरक्षा या सुरक्षा करी जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंश्राइन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एन इनोवेटिव स्टेप अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो हमारे संविधान में इंक्लूड किए गए हैं बेसिकली ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा अनोखा कदम है सच प्रिंसिपल्स आर आल्सो सीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां भी आपको इस तरह के प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे सच प्रिंसिपल्स बी एथिकल इन नेचर देर इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर गवर्नमेंट अब क्योंकि ये नैतिकता के आधार पर होते हैं इसलिए इनका जो नेचर है वो एक नैतिक तौर पे है इसलिए इनको लागू करना जरूरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए बट इट इज डिजायर दैट ऑल गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल पर माना ये जाता है कि ज्यादातर अगर गवर्नमेंट इनको लागू करे तो ज्यादा अच्छा है ऑल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ दर पोलिटिकल पार्टीज आर बाउंड एथिकली टू फॉलो दिस प्रिंसिपल जितनी भी सरकारें हैं भले ही वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हो नैतिकता के आधार पर वो बंधी हुई है कि वो इन प्रिंसिपल्स को लागू करें या फॉलो करें द प्रिंसिपल इन कॉर्पोरेट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड गांधी अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इसमें जो आपको विचारधारा मिलेगी वो एक तरह से सोशलिज्म की और गांधीज्म की देखने को मिलती है या उनसे मिलजुल कर बनी है अब फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन दैट द कंट्री हैज लर्न इन इट्स हिस्ट्री that whenever the central polity of the country was weak it invited aggression from an outside power resulting in the enslavement of the country ek bahut mahatvapurna sabak jo seekhne ko mila hai ya hamari country ne jo seekha hai apne itihas se wo ye hai ki agar hamara jo central part hai country ka central politics jo hai agar wo kamzor hogi to usse kya hota hai tanav badhta hai ab bahar ki jo koi bhi outside power hai वो हमारी कंट्री में आ जाती है और नतीजा होता है कि कंट्री गुलाम हो जाती है 
The only alternative to avoid or prevent such an eventuality was to make the center strong and powerful. तो ऐसा जो एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है या एक और विकल्प जो हमारे पास मौजूद है वो यही है कि अगर इस तरह की कंडीशन नहीं चाहते हैं तो सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाएं। एट द सेम टाइम इट वाज आल्सो नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द डाइवर्सिटीज एमिनेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टेंट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस कल्चर रिलीजन एक्सेट्रा दूसरा एक और जो जरूरी चीज थी उस वक्त वो ये थी कि क्योंकि हमारी कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले कल्चर रिलीजन इन सबको फॉलो करने वाले लोग रहते हैं यानी इतनी भिन्नता है तो इन सब का एक तरह से प्रोटेक्शन करना इनको प्रिजर्व करना ये भी एक हमारी ही कंट्री की जिम्मेदारी है विद दिस रियलाइजेशन इन दर माइंड फेमस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेशल टाइप ऑफ फेडरलिज्म फॉर मॉडर्न इंडिया इन विच द सेंटर हैज बीन अलॉटेड सच पावर्स एज वुड मेक इट स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल फोर्स तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उन्होंने एक स्पेशल टाइप का फेडरलिज्म जो है मॉडर्न इंडिया के लिए बनाया जिसका इस तरीके का गठन हुआ कि जो सेंटर है उसको इतनी पावर्स दे दी गई कि वो जो है एक अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बन सके इन एडिशन यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एंटायर कंट्री हैज बिन अडोप्टेड और बिल्कुल इसी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कंट्री में अडोप्ट किया गया नॉट ओनली दैट but special provisions have also been made in the constitution by virtue of which the center can assume extraordinary powers in the time of emergency when the very existence of the country and the constitution is at stake ye jo khaas taur se pravdhan kiye gaye hain constitution ke andar ye isko bhi soch ke karte hue kiye gaye hain ki by chance kabhi kuch aisi emergency aa jati hai country ko lekar ya constitution ko lekar to aise mein center jo hai wo extraordinary powers ko कर सकता है। इन व्यू ऑफ हिस मेनी थिंकर्स हैव डिस्क्राइब्ड अ पॉलिटिकल सिस्टम एस क्वासी फेडरल पॉलिटी इट कैन बी इजली कन्वर्टेड फ्रॉम अ फेडरल इनटू अ यूनिटरी वन इस व्यू को देखते हुए कई सारे जो विचारक हैं उन्होंने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को एक क्वासी फेडरल पॉलिटी कहा है यानी इसको आसानी से फेडरल स्टेट से यूनिटरी में कन्वर्ट किया जा सकता है by cameral legislature the constitution of india has accepted the system of by cameral legislature at the center hamara jo samvidhan hai bharat ka usne jo hai by cameral legislature ka jo system hai usko adopt kiya hai center pe the lok sabha is the lower house of the parliament of india which comprises the elected representatives of the people lok sabha jise hum lower house bhi kehte hain parliament ka usme jo hai elected representative jo logon ke hote hain wo aate hain The upper house is called the Rajya Sabha comprises such members as are elected by legislative assemblies of the state and represent their respective states. Wahi jo upper house hai jise Rajya Sabha bhi kehte hain usme wo members hain jo ki legislative assemblies jo hoti hai state ki unke dwara chune gaye hote hain aur wo apne state ko represent karte hain. As compared with the power of the Lok Sabha the upper house of the parliament that is Rajya Sabha enjoys limited powers. अगर हम लोकसभा की जो पावर है उससे तुलना करें तो जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का यानी कि राज्यसभा जो है उसकी पावर्स जो है वो सीमित है सो मच सो दैट इट इंजॉय नो पावर एज फार एज फाइनेंशियल मैटर्स आर कंसर्न और इनकी पावर्स इतनी सीमित हैं कि उनको जो है जैसे फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड कोई भी पावर उनको नहीं मिली है द पावर्स ऑफ द लोकसभा आर सुपीरियर टू दोज ऑफ द राज्यसभा लोकसभा के जो लोग हैं उनकी जो पावर है वो राज्यसभा के मुकाबले में ज्यादा है एज फार एज द स्टेट लेजिस्लेचर आर कंसर्न इट हैज बीन लेफ्ट ऑन द स्वीट विल बी ऑफ द स्टेट कंसर्न आइदर टू हैव यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर और अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर अब जहां तक स्टेट लेजिस्लेचर का सवाल है ये स्टेट के लिए छोड़ दिया गया है कि ये स्टेट का विषय है कि वो अपने यहाँ यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर चाहता है या बाई कैमरल most states have preferred a unicameral system of legislature in which there exists a single house called a legislative assembly to so, zyada tar states jo hai unhone unicameral legislature jo hai usko apnaya hai jinke yahan sirf ek single house hota hai jise kehte hain legislative assembly but a few states have preferred bicameral legislature the lower house is called a legislative assembly while the upper house is called a legislative council kuch hi states aise hain jinhone bicameral legislature ko prefer kiya hai तो जो लोअर हाउस होता है वो कहलाता है लेजिस्लेटिव असेंबली और जो अपर हाउस है वो कहलाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म इट इज द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 
अब ये भी जो है एक बहुत ही अहम कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट दिस हैज बीन डिस्कस इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो भारत है वो एक सेक्युलर स्टेट है यानी कि धर्म निरपेक्ष देश है और इसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसमें भी डिस्कस किया गया है द सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिफ्लेक्टेड इन द वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये जो सेक्युलर फीचर है इसको आपको देखने को मिलेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया के उसके अलग अलग आर्टिकल्स में द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन स्टेट जो है किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं कर सकता धर्म के आधार पर रिलीजन माइनॉरिटीज है कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलीजन माइनॉरिटीज हैं उनको खास तौर पर अधिकार दिए गए हैं सुविधाएं दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा Being a secular state, the state will not follow any particular religion or principle based on religious belief. एक secular state होने के नाते state जो है वो किसी भी particular धर्म को या principle को जो कि धर्म के विश्वास पर आधारित है उसको नहीं follow करेगा